功败垂成的哥本哈根大会公布了世界最危险地区的诊断书，答案正是许多国家赖以致富的港口三角洲这些三角洲对中国是惊人的答案。联合国公布全世界最危险的三角洲，在中国是黄河、长江、珠江三角洲，也就是中国的经济命脉。天津市、北京市、上海市、广州市，所有因为海洋贸易时代崛起的港口城市，都将因大海而起，也将因大海。耳目。二零一零年一月五日，我们重回莫拉克台风期间，被称为“炼狱”的林边。这里是台湾面对海平面上升的第一线，也是观察台湾三角洲状态最好的地点。林边正如所有的三角洲，面临三大考验：人为抽地下水，地层下陷。海平面再上升，状况更恶化。暴风雨一来，高平山上土石流还要再摧毁河口之城。拢差不多在民国六十九年到七十一年，这三年前的啦，所以将近三十年啊啦，将近三三十年的的官大有生的任务，从一系之间从这从四安呐。
林边人何其不幸，但荷兰人又何其有幸。曾经统治过台湾的荷兰人，面对海平面上升，答案数年前已经很清楚真相。他们全国有三分之二的人民居于低洼地，但他们不选择放弃或逃避。早在一九五三年一月底。寒冷刺骨的周末晚上，北海风暴加大潮，带来了五点六公尺的水位。荷兰西南部的海堤逐一崩溃，冰冷海水倾泻般涌入二十万公顷的土地，摧毁将近五万栋房屋，一千八百三十五人死亡。水灾两周后。荷兰政府成立防洪委员会，历时三十年，完成十二项重大水利建设。完工以后，本以为已足够抵挡千年一次的大洪水标准，但是半世纪后，全球暖化威胁而来，荷兰人有三分之二居住低洼地区，荷兰政府不得不重新思考。防洪观念终于布局出革命性的治水原则：还地与河，还地与水。全方位国土重新规划，他们在北边把人工填海之地还给海洋。国家命脉。郁金香移到内陆，并且停止抽取地下水，找替代水源。此外，面对大海来袭的荷兰，前卫设计漂浮水上的房屋。当水位上升的时候，房屋也随之上升，上升幅度可达五点五公尺。荷兰的都市规划。准备让城市在二零三五年前全面与水共舞，不仅房屋大楼，甚至包括体育场，连飞机场都完成漂浮海上的设计。荷兰人说，他们不要把水看作敌人，而是要与水共存，用新思维全方位面对暖化的冲击。